იწყება ეგრე წოდებული დიდი ლაშქრობები ვიკინგებისა. მერვე საუკუნიდან და განსაკუთრებით მეცხრე საუკუნეში დაიპყრეს როგორც ინგლისი, ასევე თითქმის მოარბიეს მთელი დასავლეთ ევროპის ტერიტორია. საეკლესიო პირებმა მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ყველა ტაძარში, ევროპის ყველა ტაძარში სასულ ეროპის უნდა აღევლინას სპეციალური ლოცვა ვიკინგების წინააღმდეგ. მუფალოდ ვიხსენი ჩვენ ვიკინგთა ძვინვარებისგან. ხოარათ დგინდება რომ ნამდვილად იყო ასეთი შორეული ექსპედიცია ვიკინგებისა როგორიც არის საქართველო და კავკასია იმიტომ რომ გვაქვს ქართული წყარო მატიანე ქართლისა რომელიც მოგვითხრობს რომ 11 საუკუნის 50-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მეოთხემ მოიწვია ვიკინგების 3000 კაცი და დააყენა ბაშს და მოვიდეს ვარანგნეს 3000 კაცი და დააყენა შუას გარე და მოიტანა თანა შვიდასი კაცი და მოვიდა ბაგრატ შვიდასითა ლაშქრითა და ამით ვარანგითა მესხნი ვერ ღარა მოილოდინეს მოვიდეს და შეიგნეს თავს საერთოდ თვითონ სახელი რათაც იხსენიებიან სკანდინავიელი მეომრები მატიანე ქართლისაიში ვარანგნე ეს არის ბერძნულად ბერძნულიდან ამ შემთხვევაში ბიზანტიურიდან შემოსული სახელი ბიზანტიაში ისინი ვარანგოს იხსენიებიან და აქედან გამომდინარე როგორც ჩანს ქართველებმაც სწორედ ეს სახელი აიღეს საიდან მოხდენეს ვარანგები აქ ვარანგები მოვეხსენებათ ეს ნორმანები არიან არა წამოსული ჩრდილოეთიდან ევროპიდან ძალიან რომ გამორჩეული თავისი მაღალი საბრძოლო თვისებებით ეს ხალხი და რუსებთანაც კონდათ მათ ბრძოლა და ჩავიდნენ და კონსტანტინოპოლსაც ებრძოდნენ კონსტანტინოპოლის სასახლებადაც იბრძოდნენ აი აქედან 3000 კაცი მოდის საქართველოში მაგრამ ამ 3000 კაციდან და ბაგრატმა ლიპარიტის წინააღმდეგ გაიმბრძოლაში რომელიც სასირეთის ჭალასთან მოხდა ეს არის დღევანდელი კასპის რაიონში მტკვრის პირას ეს სასირეთის ჭალა იქ მარტო 700 კაცი წამოიყვანა როგორც ჩანს დანარჩენები აი მძოლების შედეგად ალბათ დაჭრილები იყვნენ ყოველთვის მძოლისთვის გამოუსადე გარნი იყვნენ და ამიტომ გამოიყენა მარტო 3000-დან 700 კაცი და ამასაც აღწერს ჩვენი მემატიანე რომ ვეღარ უძლეს ბრძოლას ვარანგთა უჯერესინი არ დაელოდნენ მესხების ლაშკარს და ბაგრატი თავისი შიდა ლაშვი თავისი შიდა ქართლი ჯარით იძულებული გახდა ჩაბმული იყო ლიპარიტის წინააღმდეგ ბრძოლაში და დამარცხდნენ ისინი ამ ბრძოლაში
میخوادم امیستا رو میسوزم و آرانگانی شیپ رو لی پالیت با آردا خودت. نه گاوش وای سینی گذاهیارس لیخیسم تا گذاهیدن نیست دستاورت سکرت داشتی. برگارا اوت لس پرتولات وارانگ تا میست نب لی پالیت باشت نی داد این نماد سپورسا و کاز میدست دا اگرت لیخ نی کرد اولس. پشت نی راهی اوندا آوست نه تزاریس تی دی سات سری اون پیروزلادی خوربلیس پیروزلادی داموش اول بس میسا پشت نی دام تلیگ زا پوری آگازمینا اسه گی روگر چانس اگس خود از خوازریا زالیان بهوری خود از خوازریا سه بابت رو راست نیشنام سه اس را داشتیس پورما ساکی من ایستش شدم شیلا پوریز لیت سوا تو سخاد است و ساکی منو بیاری ماما کاش نداشت کافش دی بودی تون سگا پوریز گاز خیلی وا سال سخاد کالی ساکی میاد دا اما زیارت که توی دنات گلاب روی بیای ساسی لیچی کاری برنابان کانیس ارثی زونا اسالی تهذیب میشکه با دا ایام تهیتوری از همه ویتر دیام دا دا ام کالوات اونم زیاد نمیشه ولی شیلا امبو بدنو کی ای چون کالوات اونم بی بات داوست خدا بی دا پورس خیلی لود دا اسالی کالیس ساکی میانو با رگور چانس لیپارت ما سرت هست گانا چه نگام او دانا تولی اما از ساوباری خا شرط خود نیم کوشش تو کوشش رو دامر تخم پختیا مگه دارد خود تنها گوش واسه رو متقالد با یک سمت لیپارت با وش Մատերյալույի նաշտեպի չէ իզլևա դավադաստուրոտ վիկինգ էպիս Սակարտոյլոշի խոպնա։ Ես գախլոտ նումիզմատիկ որի մասալա, մեմ խետվելով աշիմակս թվիրիշի մոջրիլի դիրխեմ էպի, դա դավիտ կուրապալատիս վերցխլիս Սակարտոյոլոշի մոջրելի մոնետապիս չտիլոյչի աղմությանը ստանդակավ շիրեպիտ, էրդիս խրիվ արգամորից խավին սպեսիալիստ է բինումիզմատեպի մասրով, ես ունդայի ոս առաբեպիս աղեմից եմ ոպաստանդակավ շիրեպուլի Իսինի պիրդապիրարի դակավ շիրեպուլի վիկինգ էպիս ակարդուլոշի խոպնաստան դակավ շիրեպիտ, հատկան վիկինգ էպիս չամ մոսուլամ դեր ծոտախնի թադրի է իսինի մոջելի։ ما تрадیسیات کنده تر بود سعی ساده میدیو درن دپانک دب درن کادم استنگرن تابیانت مغزاو رو بیشتر سه برونم سه دت آورد درن. جامو دنی میذس الیت آدی آخ مچتا آخ که گویی ساسخلشی رونولی تام تر لوبا روملیت 
ვიკინგები აქტიურად რომელსაც ვიკინგები აქტიურად გამოიყენებენ. მკვეთრად ჩანს დაახლოებით 15 სიმბოლო, რომლის გარჩევაც ადვილად შეიძლება. დაახლოებით 5 სიმბოლო წაშლილია და ზუსტად ვერ ხდება იმ ამოკითხვა მისი და დაახლოებით ფიქრობთ რომ ათამდე სიმბოლო კედელში უნდა იყოს მოქცეული, რადგან ეს ჩაშენებული ქვა არის და ბუნებრივია ნახევარი საკითხო შეუძლებელია. ეს არ შეიძლება იყოს უფრო გვიანდელი ვიდრე 14 საუკუნე რადგან ჩვენ გვაქვს კონკრეტული თარიღი გეგუთის აშენების ხოლო ეს ქვა რომელზეც ამოკაწრულია რუნული დამწერლობა შემდგომში ჩატანილი არის სარკმელში ბუნებრივია ეს იმ დროინდელმა მშენებლებმა აქ მოიტანეს და ჩააყოლეს რუნული დამწერლობები ესე სამხრეთით ალბათ მსოფლიოში არ არის მოპოვებული მაგრამ ეს ცალკეული შემთხვევა და უნდა მიებმას ისტორიულ კონტექსტს რომელიც 11 საუკუნეში ერჯერადაც მოხდა თუ ეს იყო მრავალჯერადი კონტაქტი ეს ჯერჯერობით არ ჩანს და ბუნებრივია შემდგომი კვლევის საგანია და ამ დამწერლობის გაშიფრვამ და ამ დამწერლობაში კონკრეტული ინფორმაციის ამოკითხვა შეიძლება შემდგომში უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს. და შეიძლება დავადასტუროთ ვიკინგები საქართველოში ყოფნა ეს გახლავთ სასირეთის ბრძოლის ველი თუმცა საქართველოში ჯერჯერობით არ არის განვითარებული არქეოლოგიის ეს მიმართულება მემორიალური ადგილების კვლევის მიმართულება თუმცა ძალიან დიდი ალბათობა არსებობს იმისა რომ დავადასტუროთ ამ ბრძოლის კვალი და მესამე კატეგორია რომელიც შეიძლება იყოს რო თვალხილულია თუმცა გარკვეული ალბათობით ეს გახლავთ სოფელ ბაშის მიდამოებში არსებული არქეოლოგიური ნაშთები ალბათ ამოსავალი წერტილი ის გახლავთ რომ ის ვიკინგები რომელიც ბაგრატ მეოთხემ ჩამოიყვანა ესენ იყვნენ კონსტანტინოპოლში დამარცხებული მეომრები როგორც ჩანს ბევრი მათგანი სნეულიც უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ სასირეთის ბრძოლაში მხოლოდ შვიდასმა ვიკინგმა მიიღო მონაწილეობა არ არის გამორიცხული რომ ის რამოდენიმე გორაკი რომელიც აქ არის შემორჩენილი წარმოადგენდეს ვიკინგების სამარხებს აქ არის ისეთივე გორასამარხები, როგორიც დამახასიათებელი არის სწორედ ვიკინგური სამყაროსათვის. მე მხედველობაში მაქვს ის სტანდარტული ეგრეთ-ოსმალური ორგანული სამარხები, რაც იმართებოდა ჩვეულებრივ ა სკანდინავიის ქვეყნებში, მაგალითად შვეციაში არსებული გორასამარხები აბსოლუტურად იდენტურია იმასა, რაც ბაშში დავადასტურეს ჩვენ. ჩვენ ვაპირებთ მიმდინარე წელს ჩავატაროთ გეოფიზიკური სამუშაოები და პოზიტიური შედეგის შემთხვევაში დავიწყოთ გა არქეოლოგიური გათხრები და ამის შემდეგ შეგვეძლება უკვე ვთქვათ ის კონსტრუქციები რას წარმოადგენს ამას გარდა არსებობს კიდევ დოკუმენტური ასეთი წყაროები როგორიც არის შვედეთში რა ნაპოვნი რუნიული წარწერებიანი ქვები Han hade farit med Ingvar Ulf, sin fader. Han var på färran med en fjärran efter Gud. Och österut går örnen och söderut i cirklar. Föll österut med Ingvar. Gud hjälpe anden.
ყველაზე სრული არის ასეთი წაწერა, რომ ტოლამ, ეს არის ქალი, დედა, აღმართა ეს ქვა მისი ძის ჰარალდისათვის, რომელიც იყო ინგვარის ძმა და რომ ისინი უშიშრად გაემართნენ შორს ოქროსათვის და აღმოსავლეთში გახდნენ არწივების საკვები. ანუ დაიღუპნენ და ბოლო ფრაზა არის რომ ისინი გარდაიცვალნენ სამხრეთით სერ კლანდში. ნატი მომდინარეობს სილკიდან, ანუ აბრეშუმიდან და ეს სავსებით გასაგებია რომ საქართველო აბრეშუმის წარმოებელ ქვეყნად დიდი ხანია საუკუნეების მანძილზე ითვლებოდა და ალბათ აი ასეთი სახელი შეერქვა აღმოსავლეთის ამ ქვეყანას შვედეთში. ყოველ შემთხვევაში მეცნიერების დიდი ნაწილი ფიქრობს რომ სერკლანდი საქართველოს სინონიმია. მეორე თვითონ სკანდინავიაში არის გავრცელებული ასეთი საგა ინგვარ შორს მოგზაურის შესახებ. როგორც ჩანს, ხა იქ რა თქმა უნდა ლეგენდებით არის მოცული მისი ეს მარშრუტი, მაგრამ როგორც შეიძლება დავადგინოთ, შავი ზღვით მოადგა რიონის სანაპიროს. შემდეგ ამოყვა თავის მეომრებთან ერთად ეს ეგი რიონს და აი როგორც ჩანს სწორედ ეს იგულისხმება იმ ქართულ წყაროში რომ აი ამ რიონით მოიყვანა მეფემ ეს ვიკინგები. ბოლო ნაწილში ნათქვამია რომ ბევრი მათგანი დასაფლავებულ იქნა იქვე სორპლანში და კუტაპოლიში თვითონ ინგვარია თითქოს დასაფლავებული ტაძარში, რომელიც ყველაზე დიდი ტაძარი იყო მარმარილოსი და ნუ ზოგი ფიქრობს კიდევ ასე ბაგრატ მესამე ზოგი მეცნიერი რომ ეს ბაგრატ მესამის ტაძარი ხომარ არის. ეს არ შეწყვეტილა მხოლოდ ინგვარის ჩამოსვლის პერიოდისთვის ეს კავშირები რაც საქართველოს წყაროს არ აინტერესებს მხოლოდ ის ერთი მოწმობა აქვს იმასთან დაკავშირებით რომ ბაგრატის ისტორიას რო გადმოგწევს აი მან ვინ მოიყვანა დამხმარედ მაგრამ საგას მიხედვით 50-ან წლებშიც გძელდება კავშირები კონტაქტები საქართველოსა და ვიკინგებს შორის